Рассмотрим более сложный вариант розочки. От того, какой разворот вы сделаете самого первого верхнего лепестка, будет зависеть и вся пушистость вашей розочки. Чем он меньше, тем будет меньше сердцевинка и тем она будет более собранная. Чем больше разворот, тем она будет такая более пушистая, более приземистая. Ну вот сейчас попробуем это изобразить. Всегда следите, чтобы мазок шел ровно. Не забываем о наборе и смешивании краски на кисточке. И следите, чтобы не было мазни и заломов. Сделаем вот такую двойную нашу серединку. Подставляем. Вот где закончили движение, точно так подставляем, делаем наши завороты. Ждем, пока красочка высохнет. Направляем серединку дальше. Смотрите, я не довожу, не полностью не закрываю нашу полусферу. Как бы вот чашечка заканчивается, не доходя до листика. Теперь от этого листика я продолжу поворотиком раз и под чашечку закрываю. С самого первого теперь лепесточка я подхватываю и подвожу в эту сторону под чашечку. Опять наше движение. Раз, два. Вот уже у нас такая получается более сложная, более пушистенькая. Добавим в наши все движения вот такой перфорации. Второй слой. Закроем. Сейчас будем подставлять боковушечки. И таким образом начинаем уже чашечка от этого листика сюда. Вот так. Закручивая, собрали вот такую розочку. Еще усложним задачу. Еще шире сделаем нашу розочку. Сделаем тройную. Опять сюда. 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 Вот такая розочка. Но это все очень легкие розочки, которые вы будете отрабатывать на листиках для того, чтобы у вас набилась ручка. И более тонкая ближе к тончику и еще одна розочка Серединка. 
как бы подливаю кончики лепестков, которые уже у меня есть. Ну вот, для отработки движения пока вам достаточно. 